Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport. Wedstrijd nummer 2 voor Florian in de nieuwe voetbalcompetitie. Toen in maart het coronavirus ervoor zorgde dat het vorige seizoen abrupt werd afgebroken, stond Florian bovenaan in de vierde klasse C. Het steven af op het kampioenschap, maar goed, er werd geen kampioen aangewezen. Dus speelt Florian wederom in de vierde klasse C en is het opnieuw een van de titelkandidaten in deze afdeling. Vorige week de eerste wedstrijd van het seizoen gehad. Ammerstol werd toen met 4-0 verslagen door Florian. En Gouderak mag normaal gesproken ook geen probleem zijn voor de boskopers. Halverwege de eerste helft komt Florian op voorsprong. Luc Speijer met een gelukje. Kijk maar in herhaling, want het is Yannick Maurik die de bal tegen zijn voet aankrijgt. Het is eigenlijk een voorzet van Speijer. En dan wipt hij hem eigenlijk zelf over de doelman heen. Over Hogedoorn. 1-0 voor Florian, dat is ook de ruststand. Florian krijgt nauwelijks kansen in de eerste helft. Gouderak speelt ontzettend verdedigend. En in de tweede helft gaat Florian, mede dankzij wat omzettingen, meer en beter voetballen. Het resulteert in dit schot van Speijer tegen de lat aan. Dan hebben we het over de 55ste minuut van de wedstrijd. En eigenlijk pas de tweede kans van de wedstrijd. Van Gouderak heeft Florian nog helemaal niets te duchten gehad. Daar komt Speijer er weer uit en daar scoort Speijer opnieuw. In navolging van de 1-0 maakt hij ook de 2-0. En dan zit Florian op roze. Heeft de nieuwe trainer Dennis van de Ing. Overgekomen van NSV 46 uit Noorden. Is de opvolger van Paul Picard die gestopt is als voetbaltrainer. De selectie van Florian is intact gebleven. Twee spelers zijn erbij gekomen. Bart Houdijk van Biver en Michael de Zwart van ASW. Als hier... De eerste kans van de wedstrijd genoteerd kan worden van Gouwerak. Siaman schiet hem naast. Smeenk, de keeper van Florian, hoeft niet in actie te komen. Ja, dit is een van de revelaties van de tweede helft. Tony Warmerdam, hij jaagt daardoor aan de rechterkant van het veld. En wat hij in de eerste helft niet deed, doet hij nu in de tweede helft wel. En creëert op die manier veel ruimte en veel dreiging voor Florian. Nou, het resulteert dan in het 3-0 van Jeffrey Hogeman. Prima voorzet. Van Warmerdam. Ja, het is dat die speler hem niet weet te onderscheppen. Het is dat de keeper blijft staan. En het is dat er nog eentje van Gouderek onderuit glijdt. En tergend langzaam rolt hij dan binnen. Ja, weet zelf ook wel dat het meer geluk dan wijsheid is. Maar goed, ook dat soort doelpuntjes tellen natuurlijk. Gouderak, de voorzet en niet de kopbal van Siaman. Ja, het was een goede kans geweest. Hij liep daar uit de rugweg van Van Herk. Hij kopt de bal niet. Gevaar geweken. Zo blijft het 3-0. En wordt het niet meer beangstigend voor Florian. Zeker als Warmerdam met een goede actie dit doet. Prima voorzet richting Hilgeman. Nee, de keeper duikt niet. En de bal die verdwijnt in de korte hoek. De keeper zal wel op het verkeerde been gestaan hebben. Maar weer een prima actie van Warmerdam. Een prima voorzet. Een prima aanname van Hilgeman. En ook goed afgerond. 4-0 voor Florian. Dat dus... De tweede overwinning van het seizoen gaat bijschrijven, want dat kunnen we halverwege deze tweede helft wel concluderen. Gouderak verloor vorige week de openingswedstrijd van BSC 68 uit Benthuizen met 2-1. Gaat hier ook enorm de fout in. Maurik speelt wel altijd graag geen gelukkige wedstrijd. Want hij veranderde de bal van richting bij de 1-0 van Florian. Ja, en dit doet hij wel heel erg knullig. Goed doorgejaagd van Hilgeman samen met De Bruin. Alleen op de doelman af. De Bruin niet zelfzuchtig. En een loopzuivere hat-trick voor Hilgeman. Want achterin volgens maakt hij de 3-0, 4-0 en 5-0. Ook nog eens allemaal in één helft. En dan komt Florian weer. Ja, ze gaan echt goed voetballen in de tweede helft. Ze weten gebruik te maken van de ruimte die Gouderak nalaat. Dat lukte ze in de eerste helft niet. In de tweede helft wel. Prima voorzet hier van de Bruin. Maar Hilgeman kan er net niet bij. Bal gaat voorlangs. Daar is de volgende voorzet. En nu gaat hij er wel in. Warmer dan met de assist. De Bruin met het doelpunt. 6-0 voor Florian. En dan zitten we inmiddels in blessuretijd. En als je de eerste wedstrijd met 4-0 wint en de tweede sta je met 6-0 voor. Dan mag het wel duidelijk zijn dat je op basis van het doelzal dat bovenaan staat in de vierde klasse C. Na twee wedstrijden met 6 punten. Maar het blijft niet met... Of het blijft niet bij 6-0. Het wordt nog 7-0. Goed doorzetten van Frank de Bruin. En Luc Speijer mag ook zijn derde van de middag aantekenen. En zo wint Florian.
met 7-0 van Gouderak. Een prima competitiestart. Zes punten, twee wedstrijden. Heerlijk, hè? Ja, dat, dat, dat zeker lekker. Ja. Nou, goed, ik begreep dat de vorige trainer twaalf keer won, dus uh, ik heb er voorlopig nog een zootje te gaan. Je merkt hier wel, uh, Gouderak zakt ook iets meer. Op het laatste dacht ze ook een beetje van ja, ze liepen niet meer mee, ze zagen niet meer echt zitten. Ik was meer de vrije man, ja, eerst zelf was dat wat minder. En uh, we leefden gewoon goed tegenstand en dat speelde gewoon goed uit. Ja, de eerste helft was het nog niet helemaal bij jullie, liepen het helemaal achter. Nee. Baltem moest meer omhoog, was weer, hun zakte heel veel in, moesten er gewoon rondspelen. We werden op gecoacht in de rust, in de rust en het uh, kwam er goed uit. Dat had ook te maken met het feit dat de tegenstander uh, zo ver in zakte met tien man uh, achter de bal speelde. Dat we, dat we gewoon moeite hadden om er tussendoor te voetballen. En, uh, ja, op het moment dat je 2-0 voorkomt en je tegenstander moet komen, dan wordt het wat makkelijker. En dan krijg je ruimte en dan zie je dat we kunnen voetballen. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Plutosport.